എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് എ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീനിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേരിയൻസിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ആണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ വേരിയൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എസ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൈസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ അതായത് എൻ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റാൻഡം സാമ്പിൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ സിഗ്മയാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണെന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കൈ സ്ക്വയറിന് ഒരു ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൈ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്നുള്ളതാണ് ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി ടീൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും അതായത് നോർമലിൻ്റെയും ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി പോലെയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൈ സ്ക്വയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൈ സ്ക്വയറിന് പകരം ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കും അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് സിഗ്മ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ ആണ് കാണുന്നത് അതായത് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വേരിയൻസിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ റെസിബ്രോഗൽ എടുക്കുകയാണ് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു റെസിബ്രോഗൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നിക്വാളിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരും ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എസ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് വരും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എസ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എൻ എസ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഈ എൻഡയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി സിഗ്മ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ ഫോർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈസ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു കോമ എൻ എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആൽഫ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടുവിൻ്റെയും കൈ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂല് ചേഞ്ച് വരും അപ്പം നമുക്ക് സിഗ്മ സ്ക്വയറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ ആണ് കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടേബിള് റെഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം 